السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ہو و نستعین ہو و نؤمن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم معمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبهم بما كانوا يفعلون سنهم الله بشواسي قلي سهودر قلي سهورت قلي الله هو عند نيوم قلوم نردش قلوم ودو بلق قلوم ജീവരത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തി ജീവിതം ക്രമീകരിക്കണം ചിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്താൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് അവനിഷ്ടപ്പെട്ടു നൽകിയ തൃപ്തിപ്പെട്ടു നൽകിയ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനുമുള്ള അവസരം വീണ്ടും ഈ പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സാധിച്ചു അലഹമില്ല ഇസ്ലാമിനെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലോ സമയത്തിലോ മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരു സമയം ഒരു കാലം മാത്രം പരിഗണിക്കാതെ എക്കാലത്തും എല്ലാവർക്കും മുമ്പിലും തുറന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക 
വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ മതത്തിൽ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കളവോ ചതിയോ വഞ്ചനയോ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല കൂടിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന വിഷയത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ഈ സന്ദർഭത്തിലും അതേ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കാനുമുള്ളത് നമ്മെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം ദുന്യാവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുക എന്ന അജണ്ടയോ ലക്ഷ്യമോ അല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനു ആല അവന്റെ അടിമകളെ നാളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന പരലോക നാളിൽ സൗഭാഗ്യവാന്മാരെയും ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരെയും വേർതിരിക്കുന്ന രംഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രത്യേകത യൗമത്തബിയുഹുൻ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാർ വത്തസുവദ്ദുജൂഹുൻ മുഖം കറുത്തവരായിരിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു മുഖം വെളുത്തവരെയും മുഖം കറുത്തവരെയും വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിന് ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള നാമം എന്താണ് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു വിശദീകരിക്കുന്നു മുഖം വെളുത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹുലു സുന്നവൽ ജമാ സുന്നത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിനെയും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയെയും അനുസരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളെ മുറുകപ്പിടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ മുഖം കറുത്തവരാരാണ് ആഹുലുൽ ബിദ്വൽ ഫിറക്ക പുത്തനാശയങ്ങളുടെയും കക്ഷികളായി മാറിയിട്ടുള്ളവരുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് മുഖം കറുത്തവരായി നാളെ പരലോകത്ത് ഹാജരാക്കപ്പെടും എന്നത് നമ്മെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വിളിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സംഗമങ്ങളിലൂടെ നാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ സൂറത്ത് അൽ ഇമ്രാനിലെ ഈ ആയത്ത് സ്വഹാബത്തിന് ഓടിക്കൊടുക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണം സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയിൽ നിന്ന് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള വചനം ജൂത ക്രൈസ്തവന്മാർ എഴുപത്തി ഒന്നും എഴുപത്തി രണ്ടും വിഭാഗമായി സമൂഹത്തിൽ പിളരുകയും മാറുകയും ചെയ്തു എന്റെ ഉമ്മത്ത് എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി മാറും അതിൽ എഴുപത്തിരണ്ടും നരകത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതാണ് മഹാനായി ഇബിനു മാജ റഹിമ ഉള്ള ഇമാം തെറുമതി റഹിമ ഉള്ള ഇമാം ഹാക്കിമ റഹിമ ഉള്ള ഇമാം അബൂദാവൂദ് റഹിമ ഉള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ 
മൂന്നോളം സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന ഹദീസ് ആകാംക്ഷയോടെ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു അൽ ജമാ ആ അതൊരു സംഘമാണ് ഒരു സംഘം ആളുകളാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ വഫീരിവായത്തിൻ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് മാ അന അലഹി വാ സ്വഹാബി ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും നിലകൊണ്ട മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ അവരാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക അവരാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ആയത്തിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാലോകർക്ക് മുമ്പിൽ സമകാല വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് എന്നെന്നും വിജയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം അഹുല സുന്നവൽ ജമാഅത്താണ് സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ യാതൊരു കളങ്കവുമില്ലാതെ കൃത്യമത്വമില്ലാതെ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ രംഗത്ത് വരുന്നവർ ആരാണോ സന്നദ്ധരാകുന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് അഹുല സുന്നത്ത് വൽ ജമാ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് മനഃപ്പാടമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ആയത്ത് മന അതീസ് മനഃപ്പാടമുള്ളവരാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ ആയത്തിനെയും ഈ ഹദീസിനെയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നിടത്താണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കുമല്ല എല്ലാവർക്കുമല്ല ഒരു ചെറിയ സംഘം ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അവസാന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വഹാപത്തിന് കൊടുത്ത വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഉപദേശത്തെ പോലും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി വെക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് മനസ്സുണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മുഴുവൻ ഉപദേശങ്ങളെയും സ്വഹാപത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉപദേശങ്ങളെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ സൂറത്ത് അൻഹാമിൽ പത്തോളം ഉപദേശങ്ങൾ മഹാനായി ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവൻ ആയത്തുകളോടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ഉപദേശം നാം ചർച്ചക്ക് വെച്ച വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇതാകുന്നു സ്വഹാബത്തെ നേരായ മാർഗമെന്ന് റസൂറുല്ലാ ഇസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ സ്വഹാബത്തിന് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലല്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലല്ല ഏറ്റവും ഉത്തമ സമുദായമെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ്ലാം കൊടുത്ത ശ്രേഷ്ഠരാക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന് മുമ്പിൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വല തത്തുല ഈ മാർഗത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്കും ഇടതുഭാഗത്തേക്കും ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വരും കാലഘട്ടത്തിൽ പൈശാചികമായ മാർഗങ്ങൾ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആ മാർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല നേരായ മാർഗത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് എന്ന ഉപദേശം സ്വഹാബത്തിന് കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ആയത്ത് അവസാനിച്ചത് ലാലക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവരാകാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിമാനവും അതിന്റെ അന്തസ്സും സംരക്ഷിക്കുന്നവരായി ലോകർക്ക് മുമ്പിൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മാർഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന വസയ്യത്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സ്വഹാബത്തിന് കൊടുത്തത് മഹാനായ ഇമാം റാസി റഹിമുള്ള ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാം റാസി റഹിമുള്ള പറഞ്ഞു ഹാദിയിൽ ആയത്തു تدلوا على ان كل من ما كان ما كان حقا فهو واحد ستماي يندلام كارينغلوندو ادellam onnu maatramaanu islaminullil 
സത്യസന്ധമായി ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് ഒരേ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദീനില്ല ഒരേ ദീനിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായമില്ല ഒരേ ദീനിന്റെ പാഠമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എന്നാലും ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായാൽ അതിനെ സത്യമായി കാണരുത് എന്ന ഉപദേശം ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം റാസി റഹിമ ഉള്ള രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഷാഫി അഹമ്മദ് അബിലെ അറിയപ്പെട്ട മുഫസിർ ആണല്ലോ ഇബിനി ഖസി റഹിമ ഉള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിശദീകരണം അതല്ലാത്ത മാർഗങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് ആ മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളല്ല പടച്ചറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗം ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പരാതിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലുള്ള ദീനി സ്നേഹികളായ നല്ലവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഇതേ സംസാരം തന്നെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ എതിരായി പ്രസംഗിച്ചവരും ഉപയോഗിച്ചത് ശരി തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇവിടെ ഫൈസൽ ഹസനി ഉസ്താദ് ഏത് രൂപത്തിലാണോ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഉള്ളവനും ആരംഭിച്ചതും എന്തി അതിനുള്ള കാരണം കാപട്യം പുറത്തു വരണം ചതി പുറത്തു വരണം വഞ്ചന പുറത്തു വരണം സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സത്യം മൂടി വെക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി സമുദായത്തെ തുറന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഈ ആയത്തുകളും ഈ ഹദീസുകളും ഒരു ശിർക്കിനെ ന്യായീകരിക്കാനല്ല ഒരു പുതിയ ആശയത്തെ ഉണ്ടാക്കാനല്ല പുത്തനഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലുള്ള സത്യത്തെ മൂടിവെക്കാനല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യം നേരായ രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അലട്ടലുണ്ടാകും വേദനയുണ്ടാകും ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അള്ളാഹു തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ മാർഗം പഠിപ്പിച്ച ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് അവന്റെ അടി ിമകളെ എത്തിക്കുന്ന അല്ലാഹു തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വഅലല്ലാഹി ഖസ്ദു സബീൽ വഅലല്ലാഹി ഖസ്ദു സബീൽ നേരായ മാർഗം ഹിദായത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലാഹുവിന്റേതാണ് വമിൻഹാ ജായിറുൻ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന വഴി മാറി പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വമിൻഹാ ജായിറുൻ തെറ്റി പോകുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ടാകും നബിസല്ലാസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കേട്ടിരുന്ന ഇത് കണ്ടിരുന്ന ഇതറിയാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കപട വിശ്വാസികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹവാരിച്ചുകൾ എന്ന വിഭാഗം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിഷേധികളായി പലരും മാറിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തസലിയാക്കളും സ്വഹാബത്തിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന റാഫിലിയാക്കളും വിശ്വാസരംഗത്തും വൈകല്യം സംഭവിച്ച ജബിരിയാക്കളും മുറിജിയാക്കളും ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവർ തന്നെയാണ് എന്റെ കാരണം സുറാത്തിൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നവർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നോക്കു നിങ്ങൾ ഇബിനി ഖസി റഹിമുള്ള ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മാർഗം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും എന്നാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തെ നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയത്തിന് പുറമെയുള്ളത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പുറമെയുള്ളത് മസ്ദൂതത്തുൻ തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടതല്ല തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് പള്ളികളിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് കുടുംബത്തിലേക്കുള്ളതല്ല തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് സമുദായ മനസ്സിലേക്കും കുത്തിവെക്കേണ്ടതല്ല അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണോ അല്ല പഠിപ്പിക്കാത്തതാണോ മസ്ദൂതത്തുൻ തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനിയോ മർദൂതത്തുൻ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മർദൂത തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിനി ഖസി റഹിമ ഉള്ള രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും ആശങ്ക മാറിയിട്ടില്ലേ സൂറത്ത് അനാമിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ആമുഖമായി ഓതിവച്ച ആയത്ത് ആ ആയത്ത് വ്യക്തമാണ് ഇന്നല്ലീന ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ ഈ മതത്തിൽ വല്ല വിഭജനവും ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ആരെങ്കിലും മാറിപ്പോയാൽ അവരെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കാരണം അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ബേജാറാവണ്ട 
പേടി വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് കാലങ്ങളായി തുടർന്നു പോരുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് നിഷ്പക്ഷമായി ആത്മാർത്ഥമായി തുറന്ന മനസ്സോടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പാകതയും പക്വതയുമാണ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മഹാനായ ഇബിന് കസി റഹിമുള്ള ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അറിയിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പൊതുവായി തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനല്ല പൊതുവായി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള തെളിവാണ് ദീനല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പിളർത്തിയവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് വഖാന മുഹാലിഫല്ലഹു അങ്ങനെ പിളർത്തിയവൻ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് എതിരായി ചെയ്തവനാണ് ശരിയായ ദീൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കാതെ ആര് പ്രവർത്തിച്ചാലും അത് മുഹാലിഫാണ് എതിരാണ് കാരണം അവസാന പ്രവാചകനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഒരേ ഒരു ഷെറ ഒരു നിയമം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ ഒരാളും ഇഖ്തിലാഫ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല വിഭജനം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉപദേശം പിന്നെയോ ഫഹാദാഹുറാത്തിൽ മുസ്തഖീം നേരായ മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അറിയിപ്പ് അത് പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവസാന പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന മത നിയമങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കുക അതിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്താൽ ഫലാലാത്തുൻ അത് വഴികേടാണ് വജഹാലാത്തുൻ അജ്ഞതയാണ് വാറാവുൻ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് വാഹുവാവുൻ ദേഹേച്ചകളാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ ഒഴിവാണ് അവർക്ക് ബന്ധമില്ല സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വഴികേടുകൾ അറിവില്ലായ്മകൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതൊന്നും പ്രവാചകന്മാർ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീനിന് യോജിക്കാത്ത ദീൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കി അത് പ്രവാചകനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നാളെ പരലോകത്തും ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖം കറുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ ചേർക്കുമെന്നർത്ഥം അതാണ് ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു ലാത്തു തായ്ഫത്തും ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സംഘം വലിയ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കൊച്ചു സംഘം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായി ഒരു കൊച്ചു സംഘം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ലോകാവസാനം വരെ ഉണ്ടാകും ആര് എതിരായാലും ആര് എതിർത്താലും ആര് മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സത്യം മൂടിവെക്കാൻ ആര് തുനിഞ്ഞാലും ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സംഘം ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവരെ കൈവടിയാനോ അതുപോലെ തന്നെ ചതിക്കാനോ വഞ്ചിക്കാനോ ഒരാൾക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരുന്നത് വരെ അവർ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും ആ അറിയിപ്പാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ കൊച്ചു സംഘത്തിന്റെ ദൗത്യമാണ് നാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമുക്കുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് സത്യം മുറുക പിടിച്ച് ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്കുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് ഇന്നദ്ദീന എന്റല്ലാഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഒരു മതത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ മതത്തെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക അറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവർ വേറിട്ട് പോയി എന്നാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ വേറിട്ട് പോയി എന്നാണ് ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ ആരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചാൽ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് വിചാരണ കെടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ കിട്ടിയിട്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അതിനെ മൂടിവെക്കുന്ന അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായാൽ പരലോകത്ത് വിചാരണ വരാനുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ 
ഇബിന് കസീർ റഹിമുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയിലൂടെ യഥാർത്ഥ ദീൻ അള്ളാഹു നൽകിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനെ ആ ദീൻ സ്വീകരിക്കാതെ ഒരാൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല റസൂൽ അല്ലാഹുസ്വല്ലം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ നിയമം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല സമുദായം സ്വീകരിച്ചേക്കാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല റസൂൽ അല്ലാഹുസ്വല്ലം അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മെ അറിയിച്ച വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വിഷയം പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കി ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ ദീനിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തള്ളിക്കളയണം സ്വീകാര്യമില്ല നാം ചെയ്തു കാണിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പുതിയതായി ആരെങ്കിലും ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചെയ്താൽ തള്ളിക്കളയണം അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്തുകൾ മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ച മുഫസിറുകൾ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വിഷയം അഹിൽസുന്നയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആര് പഠിപ്പിച്ചാലും തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അന്തരീക്ഷവുമായി ചേർത്ത് വെക്കുക മഹാനായ ഇബിൻ ഹജറസ് കലാൻ റഹിമുള്ള ഒരു മുബുത്ത പുത്തനാശയക്കാരൻ ആരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വിരുദ്ധമായി ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അവന്റെ പേരാണ് പുത്തൻവാദി എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ മാർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ല പുത്തൻവാദികൾ അങ്ങനെയാണ് സമുദായം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തിയ അതിനു കാരണം സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പുത്തൻ വിശ്വാസങ്ങളും പുത്തൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവർ ആരാണോ അവരിലൂടെ സമുദായം കേട്ട് പരിചയിച്ചത് സുന്നത്തുള്ളവർ ബിദാത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ബിദാത്തുള്ളവർ സുന്നത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അതല്ല ശരി വിരുദ്ധമായി ആരെങ്കിലും വല്ലതും ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരാണ് ബിദാത്ത് അത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് എഴുതി വെച്ചു സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലുകളിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ ഉലമായ എന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ടായി പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അടങ്ങുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആ വിഭാഗത്തിന്റെ രൂപീകരണ കാലഘട്ടത്തിലെ അജണ്ടകൾ സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അഹിൽസുന്നത്തി വൽജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിധിക്കനുസരിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് സമസ്തയെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അജണ്ടയായി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാനിത് വായിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇന്നും അവരുടെ അജണ്ട അതാണെന്ന് പറയാനല്ല ആ അജണ്ട എഴുതിയത് മുതൽ അതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അഹിൽസുന്നയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പോലും ആ വിഭാഗത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നർത്ഥം എഴുതിയതൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് മറ്റൊന്ന് എന്നിട്ടോ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാരാണോ അവർ വിദ്യാത്തിന്റെ ആളുകൾ ആ ഒരു വാക്ക് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനിപ്പിക്കലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തലോ പര്യസിക്കലോ അല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മൂടിവെക്കാൻ പാടില്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പാടില്ല അതൊരിക്കലും മറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല സമസ്തയെ പരിചയപ്പെടുത്തി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് വിശ്വാസരംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും അഹിർസുന്നവൽ ജമായുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അന്ന് എഴുതി വെച്ചത് എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല എന്നത് 
വരും കാലങ്ങളിൽ അവർ തെളിയിച്ചു ഏത് രൂപത്തില പ്രത്യേക പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എട്ടാം പ്രമേയം സമസ്തയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ എട്ടാം പ്രമേയം മറുഹൂം ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫറൂഖിൽ വെച്ച് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പാസ്സാക്കി ആ പ്രമേയം വായിച്ച മാത്രം മതി ഒന്നാമത്തെ അജണ്ട പൊളിയും എന്താ പ്രമേയം മരിച്ചു പോയ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഇവരുടെ ദാത്ത് ജാ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള തവസുൽ നേരിട്ടു വിളിക്കൽ അവരോട് സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കൽ ആസാറ് കൊണ്ട് ബർക്കത്തൊടുക്കൽ എന്നിവയും മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കൾക്കും മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കൂലി ലഭിക്കാനായി ധർമ്മം ചെയ്യൽ കോഴി ആട് മുതലായവ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഖബറിങ്ങൽ വെച്ചും മറ്റും ഖുർആൻ ഓതൽ ഓദിപ്പിക്കൽ ഖബറിങ്ങൽ വെച്ച് തിളക്കിയും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൽ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതൽ ഓദിപ്പിക്കൽ ഖബർ സിയാറത്ത് ഖബറാളികൾക്ക് സലാം ചൊല്ലലും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുആവും സിയാറത്തിനായുള്ള യാത്രയും ആയത്ത് ഹദീസ് മുഹല്ലമായ അസ്മാവ് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള മന്ത്രവും ഉറുക്കും നൂല് വെള്ളം എന്നിവ ജപിച്ചു കൊടുക്കലും ബുർദ ഓതി മന്ത്രിക്കലും കാതിരിയ ഷാദുലിയ റിഫായിയ തുടങ്ങിയ ശരിയായ തൊരീക്കത്ത് തുടർച്ചയായും റാത്തീബും തൊരീക്കത്ത് ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലലും ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് ഹിസ്ബുൽ നബി അസ്മാവുൻ നബി അസ്മാവുൽ ബദരീൻ ഹിസ്ബുൽ ബഹർ മുതലായ ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കലും തസ്ബീമാല ഉപയോഗിക്കലും മങ്കൂസ് മുതലായ മൗലീദുകൾ ബദരിയത്ത് വൈത്ത് മുഹീദ്ദീമാല റിഫായിമാല മുതലായ നിരാക്ഷേപം മുസ്ലിങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നതും അഹിലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളാൽ ദീനിൽ അറിയപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ മതവിരുദ്ധമാണെന്നോ ഷിർക്കാണെന്നോ പറയുന്നവർ സുന്നികളല്ല അവർ കാസി ഹത്തീബ് ഇമാം എന്നീ സ്ഥാനത്തേക്ക് അർഹരുമല്ല അഹിരുസുന്നവൽജമായുടെ പേരിൽ സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വിശ്വാസരംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തുമുള്ള പിടച്ച വാദങ്ങൾ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്നിട്ടോ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണിത് അത് പറയാൻ പ്രയാസമല്ലോ മനുഷ്യണ്ടാക്കിയ വാക്കാണല്ലോ എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ട തെളിവുദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇന്ന തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രമേയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതങ്ങനെയല്ല ശിറുക്കും വിദേഹത്തും മൊത്തം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രമേയമാണ് ഈ പ്രമേയം അതിനെ മറ്റൊരു ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആ വിഭാഗം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഗൗരവത്തോടെ ഇത് വായിക്കാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മരംഗത്തും വിശ്വാസരംഗത്തും ഉണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകേണ്ട പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാകേണ്ട സഹായത്തേട്ടം ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹു വല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നു ഒരു ഗൗരവവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാധാന്യവും കാണാതെ വളരെ നിസാരമായി ലളിതമായി അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് മരിച്ചു പോയവരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരോട് സഹായം തേടാം എത്രത്തോളം മരിച്ചു പോയവരോട് സഹായം തേടാത്തവർ ാണ് എന്നിവരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിവരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ ആരാധന അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഇസ്തിഹാസ ഇത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ബാധകമല്ലേ അതല്ലേ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ റബ്ബാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിനേക്കാളും വലിയ തെളിവിന് എന്താ വേണ്ടത് മൊഹീദി ശേഖ രക്ഷിക്കണേ ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ ഉടനെ മറുപടി അനുവദനീയമാണ് ഇന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുപാട് ആയത്തുണ്ടത്രേ ഇതാണ് ശൈലി എന്നാലോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതോ വക്കാല റബ്ബുക്കും എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക ഒരു മുസ്ലിം ഏതാ സ്വീകരിക്കുക ഈ ആയത്താണോ സ്വീകരിക്കുക അതല്ല ഒരു വെറും വർത്തമാനമാണോ സ്വീകരിക്കുക ഈ ആയത്തിൽ നിന്നല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സ്വഹാബത്തിന് പ്രാർത്ഥന ഇബാരത്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന രണ്ടുണ്ട് ആരാധനയാകുന്നതും ആരാധനയാകാത്തതും 
അതേതാ പ്രാർത്ഥന കേവല വിളിയല്ലോ കണ്ണീരൊഴുക്കി മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ ജാറങ്ങളിൽ മക്കബറകളിൽ പോയി ഏറ്റുപറയുകയാണ് അവരെ വിളിച്ച് ആവലാദികളും വേവലാദികളും പറയുന്നു ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ബദറിൽ ഷഹീദായ അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലി വസ്ല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ റബിനോട് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ അവരിൽ ഒന്നിനെയും ഞാൻ പങ്കു ചേർക്കുകയില്ല നബിസല്ലാസ്ലമയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആ പ്രഖ്യാപനം ഒരു മുസ്ലിമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് സമ്മതിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അഹുൽ സുന്ന അല്ല ഇനിയോ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് സൂറത്ത് ഹജ്ജിലും സൂറത്ത് ലുക്കുമാനിലും എത്ര വ്യക്തമായ വചനമാണ് അള്ളാഹുവാണ് അർഹനായിട്ടുള്ളവൻ അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ച വാക്ക് ബാത്തിൽ നമസ്കാരം ബാത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്നാ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് പോയി അതിന് ഫലല്ല സ്വീകാര്യതല്ല അത് ഷിർക്ക് ഇനിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്താ അവർക്കുള്ള ഗുണം അവർ അള്ളാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ വേറെ ആരാധന്മാരെ സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ വേറെ ഇലാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂല പ്രാർത്ഥന അള്ളഹനോട് മാത്രം അപ്പൊ പറയും അത് ഇലാഹിനോടല്ലേ ഇവിടെ ആരാ അങ്ങനെ ഇലാഹാക്കിയത് അല്ലെ ഇവിടെ ആരാ അങ്ങനെ ഇലാഹാക്കിയത് ഇലാഹാക്കണ്ടല്ലോ ഇലാഹാക്കാരെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്തവരുമായി സാമ്യതയുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഫൈസൽ അഹ്സന് പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഷിരിക്കിങ്ങളുമായി പത്ത് സാമ്യതകൾ വഹാബികൾക്കുണ്ടത്രേ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മുബർക്ക് തോന്നി പറയണ്ട അല്ലെ ആ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞത് തന്നെ ആകെ അടങ്ങാറായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് എന്താണ് എത്ര തെളിവ് കൊടുത്താലും പിന്നെയും 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 തെളിവ് ചോദിക്കുന്നു അതാണ് അത്രേ നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു സാമ്യത അല്ലെ തെളിവ് ചോദിക്കല്ലേ വേറൊന്നുമല്ലല്ലോ അല്ലെ അടുത്ത തെളിവ് തരും തെളിവ് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ എന്നാലോ നിങ്ങളും അവരും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത അതങ്ങനൊന്നുമല്ല അവർ പറഞ്ഞു ഹൗലായി ഷുഫാഹുനായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ശുപാർശകരാണ് ഈ മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശകരാണ് സാമ്യത ഒന്ന് അല്ലെ യത്തറബൂനായി അള്ളാഹി സുൽഫ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് ഔലിയാക്കളെ ജാറത്തിൽ പോകുന്നത് അടുപ്പം കിട്ടാനാണ് പിന്നെയോ ഞങ്ങൾ സ്വയം കഴിവൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ല കൊടുത്തു ഔലിയാക്കൾക്ക് അത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതന്നെയല്ലേ അവരും പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് സാമ്യതയെക്കാളും ഇനി വലിയ സാമ്യത വേറെ എന്താ അതല്ല ഇതിന് പറയുന്ന ദുർന്യായങ്ങൾ ആ ദുർന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഷിർക്ക് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ തിരിച്ച ആ ഒരു അറിവ് അള്ളാഹുവിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആയത്തിന്റെ ഗൗരവ ആലോചിച്ചോക്കാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ആരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തെളിവില്ല യാതൊരു തെളിവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇല്ലതും ഇല്ലാത്തതും ഇനി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ തന്നെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയേണ്ടി വന്നത് ഒരു വിഷയം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ആ സംസാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയകൾ സഹായിക്കുമെന്നതിന് ഓതി ആയത്തേതാ ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ള എന്നുള്ള ആയത്ത് സുറത്ത് മായിതയിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ജൂത ക്രൈസ്തവന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളല്ല നിങ്ങളെ സഹായികൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായികളായിട്ടുള്ളവർ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന റസൂലുള്ളയാണ് അത് പിൻപറ്റി പോരുന്ന വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രകടമായി 
അതിന്റെ അർത്ഥം ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ശിർക്കിന് തെളിവാക്കുന്നു അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല റസൂൽ അലൈഹിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ള എന്ന ആയത്ത് ശിർക്കിന് തെളിവാക്കുന്നു തെളിവാക്കൽ എങ്ങനെ വാക്കിലൂടെയാ പ്രാമാണികമായിട്ടല്ല വിശദീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞ് 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 തെളിവാക്കുക അതിന് ഇസ്ലാമിന് സ്ഥാനമില്ല പിന്നെയോ അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇമാം റാസി തന്റെ തഫ്സീറിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം വഫാത്തായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറടക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ വസ്ലമയുടെ കബറിങ്കല് വന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചു അത്രേ അപ്പോ ഹബീബിനെ ഹബീബിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊള്ളുക പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഇതാണ് സംഭവം എവിടുന്ന തഫ്സീർ റാസിയാൻ ഇതാണ് തഫ്സീർ റാസി ആ തഫ്സീർ റാസിയിൽ സൂറത്ത് കൗഫിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സനതുമില്ലാത്ത സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തഫ്സീറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുഫസ്സറുകൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ച് സാധാരണക്കാരെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ഏത് നാവുകളാണോ പരിശ്രമിച്ചത് അവരല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഒരു സംശയമല്ല എന്താ അതിന് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കാര്യം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സെനത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് സ്വീകാര്യമായ ഒരു പരമ്പര വേണം തോന്നിയ പരമ്പര പോല എങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ വസ്ലമിയുടെ മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിക്ക് മുടിയെത്തി അപ്പോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ആ മുടി കിട്ടിയതിന്റെ സെനത് ഏതാ ആകടങ്ങാറായി അപ്പോ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഒരു കള്ള സെനത് ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ കള്ള സെനത് വേണ്ട അവിടെ സെനത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു വേഗം സെനത് വാരിക്കൂട്ടി ഇവിടെയും ചോദ്യം അതാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ സെനത് എവിടെയാണ് ഷാഫിഹി മധുഹബിലെ പണ്ഡിതനാണല്ലോ ഹിജറ മുന്നൂറുകളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇമാ മാജുരി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്വരിയ എന്ന കിതാബിൽ ഈ സംഭവമല്ലേ എങ്ങനെ കൊടുത്തത് റുവിയ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ ഈ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടൽ എവിടുന്ന എവിടുന്ന ഈ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടൽ അതാണ് കിട്ടേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നും പറയാതെ ഒഴിവാക്കി ഒന്നും പറയാതെ ഒഴിവാക്കി ആ സംഭവത്തെ ഔലിയാക്കളോട് സഹായം തേടാൻ തെളിവാക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനോട് സ്നേഹമുള്ള വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചോദിക്കും അതിന്റെ സെനത് എവിടെയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് വരെ ആ ചോദ്യം ഉണ്ടായി മഹാനായ ഇബിന് സീരീൻ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സെനതുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല സ്വഹാബത്ത് സ്വഹാബത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പണ്ടായി ഓരോരോ ഏരിയകളിൽ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞെന്ന ആളാര അവരെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞരി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഹിൽ സുന്നയിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ സ്വീകരിക്കും അഹിൽ ബിദായിൽ നിന്നാണോ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അഹിൽ ബിദായിൽ നിന്നാണോ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ ഒരു നിലപാടാണ് രീതിയാണ് ഏത് രംഗത്തും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇമാ മുസ്ലിം റഹിമുള്ള തന്റെ സൊഹൈന്റെ മുഖദ്ദിമയിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് റഹിമുള്ള പറഞ്ഞ വാചകം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മതത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സെനതെങ്ങാനും ഇസ്ലാമിനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തോന്നിയവൻ തോന്നിയത് പറയുമായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് തഫ്സീർ റാസിയിൽ ഒരുപാട് മസാലകൾ ഒരുപാട് വജഹുകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ടു വരി കണ്ടപ്പോ ഇതാ തഫ്സീർ റാസിയിൽ യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്നുള്ള വിളിയുണ്ട് തെളിവായി എന്താ ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം അതില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഈ തഫ്സീർ റാസിയാണല്ലോ ഇവിടെ തെളിവാക്കിയത് ആ വരി വായിച്ചതിന്റെ അഞ്ച് പേജുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേജുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാം റാസി റഹിമ ഉള്ള പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ആ വാചകം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് സാധിക്കുമോ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് വാചകം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ തക്കലീത് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലാലൊരു മധുഹബിനെ അനുകരിക്കണം 
അവനാണ് മുസ്ലിം അവനാണ് ഇസ്ലാം അത് പ്രമേയമായി പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രമേയമായി പാസ്സാക്കിയതുമാണ് തക്കലീത് വേണം ഓനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഇമാം റാസി റഹിമുള്ള എന്ന സൂറത്ത് കൗഫിലെ ആയത്തോടിയിട്ട് പറയുന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നത് തെളിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അക്രമമാണ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് അത് കളവാണ് എന്ന് ഇമാം റാസി റഹിമുള്ള എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തെളിവുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന വാക്ക് ഫസാദാണ് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് തക്കലീത് എന്ന വാക്ക് കേടാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് ഈ ആയത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇമാം റാസി റഹിമുള്ള തക്കലീത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തക്കലീത് ഒഴിവാക്കാം ഇതൊരു അർത്ഥമുള്ള വർത്താനാണ് മറ്റേതോ സനതില്ലാത്ത വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സനതില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ വിശ്വാസരംഗത്ത് വന്ന ആരാധനാരംഗത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായ പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും ഇസ്തികാസയും ഒക്കെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നൽകാമെന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് ആ നാമങ്ങളെ ആ സിഫാത്തുകളെ ഇവിടെ പരിഹസിച്ചു നിഷേധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചു ബഹുമാനിനായ ഫതുലഹൂമരി ഇന്നലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാലും ആ വിഷയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാചകം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഇമാം ആജുരി റഹിമ ഉള്ള അദ്ദേഹം അശ്വരി ആ എന്ന കിതാബിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നുസൂലുമായി ഇറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് അധികമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഷിരിക്കിങ്ങൾക്ക് വഹാബികളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലകാലങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്താ കാരണം അല്ല ഇറങ്ങി വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നും ആര് മുഷിരിക്കിങ്ങളും എന്നാ എന്താ അഹനുസുലയുടെ നിലപാട് പരിഹസിക്കലാണോ നിഷേധിക്കലാണോ കളിയാക്കലാണോ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കലാണോ അല്ല ഹദീസിലൂടെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലാണ് ഇമാം ആചുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫിഹി മത് അബിലെ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ പറയുന്നു അൽ ഈമാനു ബിഹി വാജിബുൻ ബില കൈഫ് അല്ല ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കണം എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഹദീസുകൾ സഹിയായി വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒന്നാനാകാശത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വരും സ്വഹിയായ ഹദീസുകളാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും ജിഹാദും ഒക്കെ ഏത് പണ്ഡിതന്മാരാണോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ കാര്യങ്ങളെ ഏത് രൂപത്തിലാണോ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കണം വക്കാലു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവൻ പിഴച്ചവനും വൃത്തികെട്ടവനുമാണ് പിന്നെയോ അവരെ കരുതിയിരിക്കണം അവരെ പേടിക്കണം സമുദായത്തിന് അവരെ കുറിച്ചുള്ള താക്കീത് കൊടുക്കണം എന്നാല് ഹിജറ മുന്നൂറ്റി അറുപതുകളിൽ ഷാഫി അഹമ്മദ് അബിലെ ഇമാം ആജുരി റഹിമുള്ള അശ്വരി ആ എന്ന കിതാബിൽ ഇനിയോ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുള്ള പറഞ്ഞതോ അള്ളാഹു സുബാന നബിസല്ലാസ്ലമയിലൂടെ നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈത്തിഭാഗ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സ്വീകരിക്കണം അതാണ് മാനദണ്ഡം 
ആ ഒരു രീതിയാണ് അഹ്രുസുന്നയുടെ രീതി അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് കൈ പരിഹസിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖം പരിഹസിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്തിവാവ് പരിഹസിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറക്കം പരിഹസിക്കുക പാടില്ല അല്ല പഠിപ്പിച്ച പോലെ സ്വീകരിക്കണം ഖുർആാന്റെ തെളിവാണ് ഹദീസുകളുടെ വ്യക്തതയാണ് ഇനിയോ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദ് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരാള് അള്ളാഹുവിനെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തി തന്റെ സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ അതോടെ കാഫിറായി അള്ളാന്റെ ഇറക്കം നമ്മളിറക്കം പോലെയാണ് രാജാവ് ഇറങ്ങും പോലെയാണ് അണികൾ ഇറങ്ങും പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ തെഷിബീവ് ചെയ്താൽ കാഫിറായി പിന്നെയോ വമൻ ജഹദ മാ വസഫല്ലാഹു ബിഹി നഫ്സഹു ഫഖദ് കഫറ അല്ലാഹു തന്റെ നഫ്സിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങളെ ഒരാൾ നിഷേധിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറാവുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് വേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഹദീസുകളിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ നിർവഹിച്ച